সেমিফাইনাল যদি কোনোভাবে মিস করি এটা আমার থেকে মনে হয় না যে আমাদের টিমের থেকে মনে হয় না খারাপ লাগাটা বেশি অন্য কারোর কাজ করবে সো আমার আপস অ্যান্ড ডাউন থাকবে আমার না যে কোনো ক্রিকেটারই আপস অ্যান্ড ডাউন থাকে আমার হয়েছে সো যেহেতু একটা প্লেয়ারের একেবারে একভাবে সে উপরে উঠতে পারে না আপস অ্যান্ড ডাউন থাকলেই না সে একজন ক্রিকেটার সে একজন প্রফেশনাল ক্রিকেটার সো আই আই ফিল লাইক নাও আই এম প্রফেশনাল ক্রিকেটার টিম ওয়াইজ তো অবশ্যই এটা একটা ডিসঅ্যাপয়েন্টিং আমাদের জন্য যখনই টার্গেটটা সেট হয়েছে তখনই আমরা নিজেদের মধ্যে বলা বলি করছিলাম ইটস কাইন্ড অফ কিছুটা রিপিটেশন হতে চলেছে কাইন্ড অফ দুই হাজার চোদ্দোতে ইনসেনে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল বিয়াল্লিশ বলে তেতাল্লিশ রান টার্গেট ছিল পাকিস্তানের বিপক্ষে এবং আমরা ওটা লুজ করে সিলভার পেয়েছিলাম গোল্ড মিস করেছিলাম সো আজকের ম্যাচটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট ছিল ডেফিনেটলি আমরা সবাই আসলে খুব একটু হতাশা বলাই চলে আমরা খুব আপসেট এখানে ইকুয়েশনটা একটু ডিফিকাল্ট আজকের ম্যাচের উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে তবে ডিফিকাল্টি বলা চলে আজকে যদিও থাইল্যান্ডের সঙ্গে ইন্ডিয়ার ম্যাচ যদি থাইল্যান্ড খুব বড় ব্যবধানে হারে এবং কালকে যদি আমাদের আমরা যদি খুব ভালো ব্যবধানে জিততে পারি সেই ক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা পসিবিলিটি থাকলেও থাকতে পারে তবে একটু ডিফিকাল্ট আমার মনে হয় না নট রিয়েলি দেখুন আমরা ছোট ছোট টার্গেটে অনেক প্র্যাকটিস করেছি এবং আমাদের ব্যাটাররা ইম্প্রুভড আপনারা দেখে থাকবেন যে তারা অনেক ভালো করে এখন এবং স্টার্টিং কিছু কিছু ম্যাচে স্লো করলেও কিছু ম্যাচে কিন্তু আবার খুব ভালো স্টার্ট দিয়েছে আমাদের ওপেনাররা যে ম্যাচটা আমরা হেরে যাই সে ম্যাচে আসলে সব কিছুই খারাপ হয় সেটা স্টার্টিং বলেন বা বোলিং ডিপার্টমেন্ট বলেন ফিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট বলেন সো এখানে আসলে আমাদের ট্রেনিংয়ের কোনো শর্টকাট ছিল না ট্রেনিং আমাদের ভালো হয়েছে এটা একটা ইজি টার্গেট ছিল আমাদের ব্যাটারদের জন্য আমরা যে লেভেলে এখন পৌঁছেছি তবে এটা রিয়েলি ডিসঅ্যাপয়েন্টিং উইকেট একটা ফ্যাক্ট এটা বলতে পারেন যে উইকেটটা বৃষ্টির পরে একটু লো ডাউন হওয়া শুরু করেছিল ইনফ্যাক্ট আমরা যখন টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিলাম আমাদের ধারণা ছিল যে পরে যে আমরা ফার্স্টে যে ফেভারটা পাব পরবর্তীতে ওটা আমাদের ফেভারে আবার আসবে যখন একটু রোদ পড়বে উইকেটটা শুকাবে ইজি ব্যাট অন হবে সো ওই দিক থেকে যখন বৃষ্টি হচ্ছিল আমি যখন আমার সেকেন্ড স্পেলে এলাম তখন দেখলাম বল টোটালি ভাগছে না সো তখন থেকে আসলে লো ডাউন হওয়া শুরু করেছিল আর তাছাড়া শ্রীলঙ্কান বোলারদের তো আপনারা দেখেছেন ওদের বলটা একটু লোই থাকে তার মধ্যে আবার বৃষ্টি পড়াতে একটু স্পিডি হয়েছে সামটাইমস সো এই জন্য একটু ডিফিকাল্ট হলেও আসলে এখানে তো উইকেটেরও ফল্ট হওয়ার কথা না বল ছিল রানা বল সো ইজি চেস ডাউন করার মতো ছিল আসলে এটা আমাদের নসিবে ছিল না দ্যাট আমরা কয়েকজন আলোচনা করছিলাম ন আমাদের ভাইবটা পজিটিভ ছিল আমরা বলছিলাম যে এটা দ্বিতীয়বারের মতো ঘটতে চলেছে ইনশাল্লাহ আজকের ম্যাচ আমরা জিতব জিতে ফিরবো সো আজকের দুই পয়েন্ট আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল টু গেট টিকিট ইন টু সেমিফাইনাল সো ওয়েল তারপরে কিছু ইকুয়েশনস রয়ে গিয়েছে দেখা যাক লেটার অন কি হয় আপনি বললেন যে সেমিফাইনালে উঠতে গেলে পরের ম্যাচে বড় ব্যবধান জিততে হবে তার মানে বড় রান করতে হবে চার ছয় দরকার আছে সেই জায়গাতে ম্যাচ দেখে মনে হচ্ছে যে আপনার ব্যাটাররা মানে থার্টি এট পার করতে কষ্ট হয়ে যাচ্ছে কিংবা বাউন্ডারি পার করতে এটা কি মনে হয় আপনার কিছু কি মনে হয়েছে বা কোথায় ল্যাকিংস মনে হচ্ছে ওয়েল এই ধরনের ম্যাচে যখন বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে কিন্তু ছোট ছোট টার্গেটে আসলে বড় বিষয় তুলে ধরে সো সেদিক থেকে বলতে পারেন যে আমাদের শুরু থেকে একদম ফ্রম দি বিগিনিং আমাদের সিঙ্গেলটা ক্যারি করা আরেকটু উচিত ছিল যেটা আমাদের ফার্স্ট উইকেট ডাউন হওয়ার পরে যতী নামার পরে সেটা ওরা ক্যারি করেছে যেমন গালি থেকে শর্ট থার্ড থেকে যে সিঙ্গেলগুলো এসেছে সো এটা ফ্রম দি বিগিনিং হওয়া উচিত ছিল যেটা আসলে আসেনি এটা বলতে পারেন যে এবং ইনফ্যাক্ট লাস্টের দিকে এসে যখন রান রেট ডাবলে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল 
টেন পয়েন্ট ইলেভেন ইলেভেনে চলে এসেছিল তখনও আমাদের বিগ হিট খেলা দরকার ছিল তখন আমরা হয়তো সিঙ্গেলের জন্য গিয়েছি বা বল খুব ভালো করেছে আমরা লাগাতে পারিনি সো ইটস কাইন্ড অফ দেখুন প্রেশার আসলে একটা থাকেই যে কোনো মুহূর্তে আমাদের টার্গেট ছিল এবং আমাদের প্ল্যান ছিল যে আমরা রানা বল খেলব সিঙ্গেলগুলো মিস করব না আমরা খুব ক্লোজ নিব গেমটা এবং লাস্ট তিন ওভারের দিকে গিয়ে আমরা চান্স নিব যেটা থাকবে কারণ রানা বল আমরা যদি ব্যাট সিঙ্গেল বল সিঙ্গেলগুলি নিতে থাকতাম তাহলে অনেক ক্লোজ হয়ে এসতো আসতো এবং আমাদের জন্য ইজি হতো ব্যাটার পরের ব্যাটারদের জন্য সো ক্রিজে যারা ছিল তারা গুড ইনাফ ভালো ব্যাটার ছিল ওয়েল দেখুন আমরা কিন্তু বড় দলের এগেনস্টে খেলার খুব কম সুযোগ পাই এবং পেয়ে এসছি সো আপনারা জেনে থাকবেন যে আমরা লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ খেলেছি নিউজিল্যান্ডে তার ওইখানেই আমাদের বড় টিমগুলির এগেনস্টে খেলা হয়েছে তার পরবর্তী সময়ে আমরা কিন্তু ওইভাবে করে কোনো টুর্নামেন্ট খেলিনি যেখানে ইন্ডিয়া খেলেছে পাকিস্তান খেলেছে এবং শ্রীলঙ্কাও খেলেছে সো হয় কি আমরা ইন্ডিয়ার সঙ্গে খুব কম ম্যাচ খেলেছে এদিক থেকে পাকিস্তান শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আমাদের অনেক ম্যাচ খেলা হয়েছে যার জন্য দেখা যায় যে ওই দিনে আমরা যারা ভালো করি তারা এগিয়ে থাকি সো আমার মনে হয় যে সামনে আমরা যেহেতু এফ টিপির আন্ডারে চলে এসছি আমাদের আমরা অনেক ম্যাচ খেলব হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ইনফ্যাক্ট আমরা চ্যাম্পিয়ন শিপও খেলব সো এখানে অনেক পসিবিলিটিস থাকবে আমরা ভালো টিমের এগেনস্টে খেলার সুযোগ পাবো আমার বিশ্বাস যে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এগোবো এরপর থেকে ইনশাআল্লাহ ডেফিনেটলি দেখুন অনেক রুম থাকে ইম্প্রুভমেন্টের আর এফ টিপির আন্ডারে আমরা যেহেতু এসছি আমরা হিউজ ম্যাচ পাবো আর ম্যাচ খেললেই না আমরা বুঝতে পারবো আসল অবস্থানটা আমাদের কোথায় হুট করে একটা ম্যাচ খেললাম বা একটা টুর্নামেন্ট খেললাম এটা দিয়ে আসলে ম্যাচ হারলাম জিতলাম এটা দিয়ে আসলে যাচাই করা যায় না আমরা যখন এর পরবর্তী সময় আমাদের এরপরে শ্রীলঙ্কা ট্যুর আছে নিউজিল্যান্ড ট্যুর আছে সো আমরা যখন পরপর দুইটা ট্যুর করব ওখানে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের আসলে কতটুকু উন্নতি হয়েছে কতটুকু ডিমোশন হয়েছে আর এদিক থেকে যদি আপনি বলেন যে আমাদের অবস্থান টিমের তো আমি মনে করি যে দেখুন কাগজে কলমে ইন্ডিয়া বিগ টিম ডেফিনেটলি এবং পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ আমি মনে করি ইকুয়াল বাট স্কিল ওয়াইজ বা পারফরমেন্স ওয়াইজ যদি দেখেন আপনাকে ওই পার্টিকুলার ম্যাচ ডেতেই ফিরতে হবে যেটা রেজাল্ট আপনার এন্ডে এসে ডিসাইড হয় আমি আমার স্ট্যাট চেক করি না আমি নিজেও জানি না আজকে আমার হান্ড্রেড উইকেট হয়েছে সো একটু ভালো লাগা থাকলেও খারাপ লাগাটা বেশি কারণ নি হোম গ্রাউন্ডে খেলা ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আমরা সেম সেমিফাইনাল যদি কোনোভাবে মিস করি এটা আমার থেকে মনে হয় না যে আমাদের টিমের থেকে মনে হয় না খারাপ লাগাটা বেশি অন্য কারোর কাজ করবে সো আমার আপস অ্যান্ড ডাউন থাকবে আমার না যে কোনো ক্রিকেটারেরই আপস অ্যান্ড ডাউন থাকে আমার হয়েছে সো যেহেতু একটা প্লেয়ারের একেবারে একভাবে সে উপরে উঠতে পারে না আপস অ্যান্ড ডাউন থাকলেই না সে একজন ক্রিকেটার সে একজন প্রফেশনাল ক্রিকেটার সো আই আই ফিল লাইক নাও আই এম আ প্রফেশনাল ক্রিকেটার সো আপস অ্যান্ড ডাউন থাকবে যখনই সুযোগ পাব যখনই টিমের আমাকে প্রয়োজন হবে আমি চেষ্টা করব আমার বেস্ট পারফরমেন্স দিয়ে টিমকে টিমের জন্য কন্ট্রিবিউট করার জন্য থ্যাংক ইউ
after the day when the rebel struggle was there, uh, do you think that you can uh, defeat Bangladesh? Uh, yes, because uh, the strength is in our team is the uh, bowlers, you know, the, the spinners did well so far. So we have confidence uh, about the target and uh, it's going to be, um, we can we can manage and we can uh, beat Bangladesh from that scope, yeah. After the rain, is there any change in wicket behavior? Uh, not that much because uh, the sun is very heavy. So I think uh, the condition doesn't uh, change much. So I think there is no uh, big difference. With this bowling instance, do you think that you can qualify for final? Of course, uh, the main thing, uh, our batters need to get uh, into the form. Otherwise, you know, team 20 is a uh, good, uh, uh, exciting game. So we have to score more runs in this kind of wicket. Uh, final is not an easy one to uh, face on because uh, we don't know about the op opposition. But we have to face uh, uh, well uh, against any team that we are going to face. Yeah, recently, Sri Lankan men's team on the Asia Cup. So how much you eagerly want to win this trophy? Well, uh, we are so inspired because of them. So uh, we have a strength and uh, we believe that we can do it. The same, we can do the same thing that they did. Okay. Thank you. Okay, thank you.